പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സൊ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ദിയർ ആൻസേഴ്സ് ഇതിന് മുന്നേ ഫോ എക്സാംസിന് വന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യമുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും അപ്ലോഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്ക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സും പറയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേറെ വീഡിയോസിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹു പ്രൊപ്പോസ് ദ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ടു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലായിരുന്നു ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണത് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിലായിരുന്നു ഗാർഷ് വിറ്റേക്കർ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ക്ലാസ് ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒന്ന് സെൽ ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ സെൽ വോൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ബോഡി ഓർഗാനൈസേഷൻ ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബേസിസിനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും സെൽ ടൈപ്പ് സെൽ വാൾ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ബോഡി ഓർഗാനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ എഴുതാം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ സ്കൂൾ ഓക്കെ നാ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് എന്തായാലും ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് ബാക്ടീരിയയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിനെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ അവർ തന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ തന്ന ഓപ്ഷൻസ് എ ദേ ആർ ബാക്ടീരിയൽ വൈറസസ് ദേ ഹാവ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആസ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കാപ്സിഡ് ദേ ആർ ബാക്ടീരിയൽ വൈറസസ് അത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ബാക്ടീരിയയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിനെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ എന്ന ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദേ ഹാവ് എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആസ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവർക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണോ എന്തായിട്ടുള്ളത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ബാക്ടീരിയൽ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഫേജസിന് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദേ ഹാവ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഇനി ആനിമൽസിൻ്റെ കേസസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ആർ എൻ എയും പ്രസൻ്റ് ആണ് സിംഗിളോ സിംഗിൾ ആർ എൻ എയും അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ആർ എൻ എയും അതേപോലെ ഡബിൾ ഡി എൻ എ അങ്ങനെ മൂന്നും ആനിമൽസിൻ്റെ കേസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് അതിനെ കൊണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് വരുന്നത് സോ എ കറക്റ്റ് ആണ് ബി കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ കാപ്സിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാപ്സിഡ് എന്നാണോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് കോൾഡ് കാപ്സിഡ് ആൻഡ് കാപ്സിഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാപ്സോമിയർസ് സോ എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറഞ്
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സം ഫംഗൈസ് ചില ഫംഗൈസ് അതായത് നാല് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ ആസ്കോസ് മൈസൈറ്റ്സും ബെസിക്ലിയോ മൈസൈറ്റ്സും എന്ന ക്ലാസ്സിൽ വെൻ ദിയർ റിപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷൽ അവർ സെക്ഷലി റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സെല്ലിലും പെർ സെല്ലിലും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കറിയും ദാറ്റ് ഇസ് എൻ പ്ലസ് എൻ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയാം രണ്ട് ന്യൂക്ലൈ ഓരോ സെല്ലിലും ഒക്കറിയുന്നു ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈ ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് പഠിക്കുക ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയായി ഒരു സെല്ലിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഡൈക്കാനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫംഗൈസും കാണില്ല ഇൻസാം ഫംഗൈസ് ഓൺലി ലൈക്ക് ദ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ആസ്കോസ് മൈസേജ് ആൻഡ് ബെസിഡിയോമൈസേജ് ഓക്കെ നോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂട്ടീരിയോമൈസേജ് ആ കോമൺലി നോൺ ആസ് ഇൻപെർഫെക്ട് ഫംഗായ് ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയോമൈസേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻപെർഫെക്ട് ഫംഗായ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഫോമ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഫോം ഡിസ്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അസെക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് സെക്ഷലി എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പെർഫെക്ട് ഫംഗായി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പെർഫെക്ട് ഫംഗായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നോ സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് പെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് വണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈക്കൺ ലൈക്കൺ ഇസ് എ സിംപയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗായി ആൽഗെയും ഫംഗായും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിംപയോട്ടിക് അസോസിയേഷനെയാണ് ലൈക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗായി നെക്സ്റ്റ് താഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിംപയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആൽഗെയും ആൽഗെ അല്ല സോറി ഫംഗായി ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ആൽഗെ അല്ല ഫംഗായി ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗായും തമ്മിലുള്ള സിംപയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നേരത്തെ ലൈക്കൺ എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സും ആയിട്ട് ഫംഗായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് പറയുന്ന പേരെന്താണ് മൈക്കോർ ഹിസ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് മൈക്കോർ ഹിസ എന്താണ് ലൈക്കൺ എന്താണെന്നൊക്കെ യു ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ നെയിം വൈറസ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ നെയിം വൈറസ് വൈറസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് അതിന്റെ മീനിങ് പാഷനസ് എന്നാണ് അത് കൊടുത്തത് പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ദെൻ ദ കോസ്റ്റീവ് ഓർഗൺ ഓഫ് മൊസേക് ഡിസീസ് ഓഫ് ടൊബാക്കോ വാസ് ഐഡന്റിഫൈ ടൊബാക്കോ മൊസേക് ഡിസീസിന്റെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കൈ ആയിരുന്നു ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂലായിരുന്നു ഡി ജെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദെൻ വൈറോയിഡ്സ് ആണ് വൈറോയിഡ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ടി ഒ ഡൈനർ ആയിരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഇതുവരെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓൾറെഡി കണ്ട പാർട്സ് എല്ലാം ഇതുവരെ എടുത്ത പാർട്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു പാർട്ട് കാണുക സോ യു ക്യാൻ ഗെയിൻ ഫുൾ സ്കൂസ് താങ്ക് യു